ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ஒன்பதாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் இரண்டு பார்க்கலாம் இயல் இரண்டில் கவிதை என்ற தலைப்பில் நான் மாட கூடல் அப்படின்ற ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நான் மாட கூடலில் நுழையும் முன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் தமிழகத்தின் தொன்மையான நகரம் மதுரை அதாவது நான் மாட கூடல் அப்படின்னா மதுரையை தான் சொல்லுவோம் ஸோ தமிழகத்தின் தொன்மையான நகரம் மதுரை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து மக்கள் வாழ்ந்து வரும் நகரங்களுள் இதுவும் ஒன்று இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து மக்கள் வாழ்ந்து வரும் நகரங்களுள் இதுவும் ஒன்று ஏன்னா சங்க காலத்திலருந்தே இந்த மதுரை வந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது புறநானூறு இந்த மாதிரி சங்ககால பாடல்கள்லையே மதுரை வந்து நிறையா இடம் பெற்றிருக்கு ஸோ பாண்டிய மன்னர்களின் தலைமை இடமாகவும் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த இடமாகவும் இந்நகரம் விளங்குகிறது அதாவது இந்த சங்கம் அப்படி அதாவது முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மூன்றாம் சங்கத்தில் மூன்றாம் சங்கம் வந்து த நம்ம மதுரையில் தான் நடந்துச்சு ஸோ அதனால தான் சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த இடமாகவும் இந்நகரம் விளங்குகிறது நெக்ஸ்ட் வந்து கவுடில்லியர் அதாவது பொது ஆண்டுக்கு முன் அதாவது முன்னூத்தி எழுபது அவரோட காலம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேக்க தூதர் மெகஸ்தனிஸ் அவரோட காலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொது ஆண்டுக்கு முன் முன்னூத்தி போன்ற வெளிநாட்டு பயணிகளாலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரலாற்று சிறப்பு மிக்கது நான்மாட கூடலாம் மதுரை நெக்ஸ்ட் வந்து செவ்விலக்கியத்தின் தலைநகராக திகழும் மதுரையின் பெருமையை கூறுகிறது இந்த சிந்து வகை பாடல் அதாவது செவ்விலக்கியத்தின் தலைநகராக திகழ்வது திகழ்றது அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டால் அது வந்து மதுரை தான் இந்த பா இந்த கவிதை வந்து நான் மாடக்கூடல் நான் மாடக்கூடல் வந்து மதுரை மதுரையை தான் நான் மாடக்கூடல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட சிறப்பை வந்து பார்க்கலாம் இது வந்து பாடல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் வந்து மனப்பாட பாடல் கிடையாது ஸோ வந்து நான் மொதல் பாடல் மட்டும் அந்த ஸ்டான்ஸாக மட்டும் நான் ரீட் பண்ணுறேன் பாவலர் பாடிய வையை நதி தமிழ் பாண்டியர் செங்கோல் நின்னபதி ஓவிய வீதிகள் சூழ்ந்திருக்கும் ஊரில் மல்லிகை பூமணம் வாழ்ந்திருக்கும் அதாவது இந்த பாடல் ஃபுல்லாகவுமே மதுரையில் உள்ள ஸ்பெஷல் ஃபுல்லாகவே இந்த பாடலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ டைம் இருக்கிறவங்க இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு பாடல் வந்து ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு தடவை நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பாடல் குறிய இலக்கண குறிப்பு பார்த்துடலாம் என்னென்னா செங்கோல் பேரழகு அப்படின்னா பண்பு தொகைகள் செங்கோலுக்கும் பண்பு தொகைகள் தான் பேரழகு அப்படின்னாலும் பண்பு தொகை தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எழுந்த அப்படின்னா பெயரச்சம் பாடாத அப்படின்னா எதிர்மறை பெயரச்சம் பாடு அப்படின்னா ஏவல் முனை முற்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து பகுபத உறுப்பிலக்கணம் வாழ்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிற அதை வந்து எப்படி பிரிக்கலான்னா வாழ்ந்திரு கூட்டல் இக்கு கூட்டல் இக்கு கூட்டல் உம் திரு எப்படி பிடிக்கலான்னா வாழ்ந்திரு கூட்டல் இக்கு கூட்டல் இக்கு கூட்டல் உம் வாழ்ந்திரு அப்படின்னா பகுதி இக் சந்தி இக் எதிர்கால இடைநிலை உம் வினைமுற்று விகுதி நெக்ஸ்ட் வந்து நூல்வெளி பார்த்துடலாம் இந்த பாடலுக்கு இந்த பாடல் அதாவது நான் மாடக்கூடல் வந்து சிந்து வகை பாடல் ஸோ சிந்து என்பது ஓசை நயத்துடன் பாடக்கூடிய பாவகை அதாவது இந்த சிந்து வந்து ரைம் அதாவது ரைமிங்கோட பாடக்கூடிய பாடல் ராகத்தோட பாடக்கூடிய பாடல் வகை தான் இந்த சிந்து வகை பாடல் நாட்டுப்புற பாடல் அமைப்பிலிருந்து தோன்றிய இவ்வடிவம் சிலப்பதிகார காலத்திலிருந்து வழக்கில் இருக்கிறது அதாவது நாட்டுப்புற பாடலிருந்து தான் இந்த பாடல் வந்து தோண்டியிருக்கு இந்த சிந்து வகை பாடல் சிலப்பதிகார காலம் அதாவது கீப் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த சிலப்பதிகாரமே தோண்டியிருக்கு ஸோ அப்போ இரண்டாம் நூற்றாண்டிலேயே இந்த பாடல் வந்து வழக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்ற நியூஸ் தான் இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிந்து வகை பாடல்களை ஆராய்ந்தால் அவை சந்தமும் இயைபு தொடையும் அமைந்த கண்ணிகளை கொண்டவை என்பதை அறிய முடிகிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதே காலத்தில் கும்மி பாடல்களும் காவடி சிந்து வழிநடை சிந்து நொண்டி சிந்து போன்ற சந்த பாடல்களும் ஆனந்த கழிப்பு தென்மாங்கு அதை வந்து தென்பாங்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் முதலிய நாட்டு பாடல் வடிவங்களும் புதிய பாவடிவங்களாக தோன்றியுள்ளன பாடப்பகுதியான மதுரை பற்றிய சிந்து பாடல் ஆசிரியர் குழுவால் இயற்றப்பட்டுள்ளது நெக்ஸ்ட் வந்து தெரிந்து தெளிவோம் பார்க்கலாம் ஓரெதுகை பெற்ற இரண்டு அடிகள் அளவுத்து வருவது சிந்து பாவகையாகும் இந்த பாடலை ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரைமிங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதைத்தான் சொல்கிறாங்க ஓரெதுகை பெற்ற இரண்டு அடிகள் அளவுத்து வருவது சிந்து பாவகையாகும் பாரதியார் சிந்து வகையினே அதிகமாக கையாண்டிருக்கிறார் ஸோ அவரை சிந்துக்கு தந்தை என்று போட்டப்படி போற்றப்படுகிறார் சிந்துக்கு தந்தை யாருனா பாரதியார் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பாரதியார் வந்து சிந்து வகையினே இந்த சிந்து வகை பாடல்கள்லாம் அதிகமாக வந்து அவருடைய படைப்பில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சிந்து என்பது இசைத்தமிழ் பாகுபாடுகளில் ஒன்று 
பல்லவி அணு பல்லவி இன்றி சரணங்களுக்குரிய கண்ணிகளுடன் உடைய பாக்கள் சில வகை சிந்துக்களில் காணப்படுகின்றன நெக்ஸ்ட் வந்து சித்தர் பாடல்கள் பல சிந்து வகைகளில் அமைந்திருப்பதை நாம் காணலாம் எடுத்துக்காட்டு கடுவெளி சித்தரின் பாபம் செய்யாதிரு மனமே அப்படின்ற பாடல் வந்து சிந்து வகை பாடல் தான் பாட பாடல் என்னென்னா பாபம் செய்யாதிரு மனமே இந்த பாடலோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டால் கடுவெளி சித்தர் நெக்ஸ்ட் வந்து கற்பவை கற்ற பின்னில் அண்ணாமலையார் எழுதிய நூல் என்னன்னு கேட்டால் காவடி சிந்து இதில் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பாரதியார் வந்து சிந்துக்கு தந்தை ஏன்னா பாரதியார் சிந்து வகையினே அதிகமாக கையாண்டிருக்கிறார் நெக்ஸ்ட் வந்து கடுவழி சித்தரோட பாடல் என்னென்னா பாபம் செய்யாதிரு மனமே இதுவும் ஒரு சிந்து வகை பாடல் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ணாமலையார் எழுதிய காவடி சிந்து இதெல்லாம் டிஎன்பிஎஸில் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ